Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Tommaso che mi chiede se in ambito romano sono mai esistite delle decorazioni militari, qualcosa di paragonabile alle nostre odierne medaglie. Sicuramente delle onorificenze esistevano ed erano chiamate dona militaria, suddivisi in dona minora, che venivano corrisposti per azioni di media entità conseguite sul campo di battaglia, e dona maiora, che invece venivano corrisposte e riconosciute solo per grandi meriti. I dona maiora, in particolare, erano per lo più costituiti da corone, che potevano essere o d'oro o vegetali. L'uso di corone vegetali viene probabilmente mutuato dal mondo greco, ispirandosi in particolare allo Stefanos, la corona vegetale che veniva posta sul capo dell'atleta che vinceva una competizione sportiva. Le corone d'oro, invece, secondo lo storico latino Lucio Calpurnio Pisone Fruggi, nascono proprio in ambito romano e il primo ad essere fregiato con una corona d'oro è il dittatore Aulo Postumio per essere riuscito a sconfiggere l'esercito dei latini nella battaglia del lago Rigillo, datata al 499 o al 496 a.C. Ora vedremo di esplorare nell'ordine, nel dettaglio, sia i dona minora sia i dona maiora, ma ancor prima cerchiamo di capire dove nasce l'uso di conferire delle onorificenze militari, qual è la radice di questo particolare costume. Non è un caso che il termine latino per indicare le onorificenze militari sia dona, ovvero doni. Il dono è qualcosa che nasce nell'antichità per cementare dei legami e anche per stabilire e regolare dei rapporti di forza. In età arcaica, quando gli eserciti erano sostanzialmente ancora delle bande armate che si muovevano ed erano alimentate da un'economia basilare di rapina, il dono faceva parte del bottino. Più un guerriero si copriva di gloria sul campo di battaglia, più cresceva in prestigio all'interno della sua banda, più il capo della banda guerriera gli riconosceva questo prestigio mediante una fetta consistente di bottino. Così il capo guerriero teneva due risultati. Da una parte legare a sé un elemento particolarmente proattivo, dall'altra stimolare gli altri elementi della banda guerriera affinché lo imitassero, per rendersi più efficaci ed efficienti sul campo di battaglia attirati da una ricca ricompensa. È evidente quindi che il prestigio e il ruolo militare e il bottino sono tutti elementi che sono strettamente interconnessi tra loro. E questo continuerà anche in un secondo tempo, anche quando il dono smetterà di essere parte del bottino o parte del compenso del guerriero e diventerà un in più. Un in più che, sebbene molto spesso conserverà un valore economico, ne acquisirà un altro molto più importante, un valore simbolico. Secondo Polibio, se un soldato romano feriva o uccideva un avversario durante una schermaglia o un duello, quindi in contesti di combattimento particolari, non in battaglia campale, veniva premiato con un gaison, ovvero con un giavellotto costituito da un'unica barra di ferro forgiata. Sempre Polibio scrive però che le onorificenze cominciano presto a differenziarsi e se il soldato riusciva a dimostrare di non aver solo ferito ma proprio ucciso il suo avversario, se era un fante oltre al gaison riceveva in premio anche una coppa, se era un cavaliere oltre al gaison riceveva una falera. Le falere erano dei dischi di metallo sbalzato, bronzo, argento o d'oro, che secondo Floro erano stati introdotti a Roma durante il regno di Tarquinio Prisco e che potevano essere utilizzati sia per decorare un'armatura sia per decorare i finimenti di un cavallo. Un altro riferimento ad un'arma in asta utilizzata come riconoscimento militare al pari del Gaison lo ritroviamo in Svetonio, che parla dell'asta pura, anche se non specifica per quali meriti questa venisse conferita. In latino purus può significare semplice, disadorno, e questo ha portato alcuni storici a postulare che l'asta pura fosse un semplice simulacro ligneo. D'altro canto, purus può anche intendere privo di imperfezioni, privo di impurità, 
E se volessimo intendere in senso lato, con impurità, il legno, potremmo immaginare la stapura nuovamente come un'arma costituita interamente di metallo, e quindi semplicemente a stapura come termine latino speculare al gaison greco utilizzato da Polibio. Va detto però che noi sappiamo che i romani utilizzavano in latino per indicare il gaison degli altri termini, gaesum o soliferreum, e quindi forse la stapura era effettivamente un altro oggetto e sovrintendeva a un'altra onorificenza. D'altro canto, Tacito scrive che un soldato venne premiato con la stapura non per aver ucciso o ferito un avversario, ma al contrario per aver salvato la vita a un cittadino romano, quindi effettivamente forse si tratta di due cose differenti. Infine, l'ultimo riferimento relativo a un simulacro di arma in asta utilizzato come donativo militare lo ricaviamo da Flavio Giuseppe nella Guerra Giudaica. Flavio Giuseppe scrive che Tito alla fine dell'assedio di Gerusalemme premiò alcuni soldati con delle piccole lance d'oro, altri invece con dei vessilli in argento e infine altri ancora con delle collane d'oro. L'utilizzo di collane, d'altra parte, come donativo militare affonda probabilmente nel passato ancestrale di Roma e può essere ricondotto forse a un episodio del 361 a.C. riportato da Claudio Quadrigario. Nel 361 a.C. l'esercito romano affronta un esercito di Galli Senoni lungo il fiume Aniene. Sul ponte che unisce le due sponde del fiume, un campione gallico avanza e sfida un romano a combattimento e dalle fila romane fuoriesce Tito Manlio Imperioso che affronta l'avversario, lo sconfigge, lo abbatte e poi strappa al suo cadavere il torquis, il caratteristico collare a filo ritorto proprio dei nobili celtici. Tito Maglio Imperioso guadagnerà così il soprannome di Torquatus, poiché indosserà immediatamente intorno al collo la collana sottratta al nemico. Se nel racconto di Quadrigario effettivamente Tito Maglio indossa esattamente come il Celta la collana intorno al collo, se osserviamo la statuaria, in generale l'arte figurativa romana successiva, noi vediamo che il Torquis molto spesso viene rappresentato appuntato sull'armatura al pari della falera come elemento decorativo. Plinio, parlando dei Torquis, scrive che quelli d'oro venivano assegnati come onorificenza militare esclusivamente agli alleati e agli ausiliari, mentre curiosamente ai cittadini romani veniva conferito solamente il Torquis in argento. Al contrario però c'era un altro monile che era invece appannaggio esclusivo dei legionari romani, quindi dei cittadini, l'armilla, ovvero un bracciale metallico che veniva portato intorno al polso. Come abbiamo accennato in precedenza, la maggioranza dei Dona Maiora era costituita da delle corone, delle corone che venivano conferite per meriti particolari, per chi riusciva a compiere delle imprese particolarmente gloriose. La più importante delle corone, secondo Plinio, era la corona Graminea, che poteva essere conferita a un comandante solo e unicamente per mezzo dell'acclamazione dei suoi soldati. La corona graminea era nota anche come corona ossidonale, ovvero corona dell'assedio, e questo perché solitamente veniva assegnata a quel comandante che riusciva a liberare una città cinta d'assedio da un nemico. Il termine graminea, invece, nasceva dal fatto che la corona era costituita da erba intrecciata, erba che, secondo la tradizione, doveva essere colta nei campi prospicenti alla città che era stata liberata dall'assedio. Aulo Gellio scrive che la corona ossidonale venne conferita durante la seconda guerra punica a Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore e questo indica che l'onorificenza militare in qualche modo aveva mutato ed esteso il suo significato andando a riconoscere non solo i meriti di un condottiero che liberava una città da un assedio ma anche quelli di un condottiero che riusciva a tutelare la patria assediata in maniera figurata da un nemico implacabile nel caso specifico Annibale. Un'altra corona che, secondo Plinio, era equiparabile in prestigio alla corona graminea era la corona civica, che veniva invece conferita da un cittadino romano a un altro cittadino romano per il merito di avergli salvato la vita. 
Secondo Aulo Gellio la corona civica era costituita da foglie di quercia, e questo perché la quercia, più di tutte le altre piante, rappresentava la vita, oppure da foglie di leccio, perché il leccio era la pianta più strettamente imparentata con la quercia. Da Aulo Gellio e da Plinio sappiamo che esistevano poi altre tre corone che in prestigio erano inferiori alla graminea e alla civica, ma che erano costituite però da un materiale molto più ricco, infatti erano delle corone d'oro, ed erano la corona muraria, la corona castrense e la corona navale. La corona muraria veniva conferita a quel soldato che durante un assedio per primo riusciva a scalare le mura della città nemica e raggiungerne l'apice. Infatti era decorata con lo stilema a sbalzo di bastioni. La corona castrense, invece, che Plinio chiama anche Vallaris da Vallum, era conferita a quel soldato che durante un combattimento riusciva per primo a penetrare nell'accampamento del nemico e infatti era decorata a sbalzo con il simbolo di una palizzata. La corona navale, infine, che Plinio chiama anche rostrata perché era decorata dal simbolo a sbalzo dei rostri delle navi, era conferita a quel soldato che durante una battaglia navale per primo riusciva ad abbordare un vascello nemico. Va detto che Plinio scrive che la corona navale venne conferita anche a dei condottieri che vinsero delle importanti battaglie navali e questo fa supporre che esattamente come nel caso della corona graminea anche quella rostrata avesse esteso il suo significato. L'ultima corona che infine viene ricordata come premio militare è la corona ovale, che veniva conferita a quei condottieri ai quali non veniva garantito un trionfo, ma semplicemente un'ovazione. L'ovazione veniva tributata a quei condottieri romani che sconfiggevano in battaglia dei nemici ritenuti molto deboli o indegni, come ad esempio dei pirati o degli schiavi ribelli. Si considerava infatti che una vittoria ottenuta con scarso spargimento di sangue, con scarsa fatica, fosse una vittoria più sotto l'insegna di Venere che di Marte e infatti la corona ovale era costituita da foglie di mirto, che era una pianta sacra a Venere. Termina qui questo breve excursus sulle onorificenze militari romane e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie.